আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিজয় এক্সক্লুসিভের পক্ষ থেকে স্বাগত আশা করি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আমি আছি আপনাদের সাথে মোহাম্মদ ইমরান হোসেন আজকে দেখাবো কিভাবে মাল্টিপল লুগুর মোক আপ করতে হয় আমরা ফাইবারে ঢুকলে লুগু ডিজাইন লিখে চার্জ দিলে যে গিগুলা সবার ফার্স্টে শো করে ম্যাক্সিমাম গিগুলোর মধ্যে আমরা দেখি যে মাল্টিপল লুগুর মোক আপ দিয়ে গিগ তৈরি করা আর এই গিগুলা প্রচুর সেল হয়েছে প্রচুর সেল হয়েছে এই গিগুলো সো আজকে কীভাবে মাল্টিপল লোগো মোক আপ করতে হয় সেগুলো দেখাবো এই জন্য আমি অ্যাডবি ফটোশপটি ওপেন করব ফটোশপ ওপেন করার পর এখানে একটি মক আপ আমি ওপেন করে রেখেছি এটা হচ্ছে একটি মক আপ সো কীভাবে লোগো মক আপ করতে হয় এবং বিজনেস কার্ড মক আপ করতে হয় এগুলো আমি পূর্ববর্তী একটি ডিউটেলসের কমপ্লেট দেখেছি কিন্তু কীভাবে মাল্টিপল লোগো মোক আপ করতে হয় সেটা দেখায়নি সো আজকে দেখাবো কীভাবে মাল্টিপল লোগো মোক আপ করতে হয় সো এখানে লোগোর মোক আপটি ওপেন করে রেখেছি যে মোক আপে আমি একাধিক লোগো একসাথে মক আপ করব সেটার জন্য আর এখানে এনে রেখেছি আমার যে লোগোগুলো মক আপ করবো লোগোগুলো মূলত হচ্ছে এগুলা ট্রান্সপারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ পিএনজি ইমেজ পিএনজি ইমেজ ট্রান্সপারেন্ট ইমেজ এই ইমেজগুলো আমি মক আপ করবো কেননা আপনারা হয়তো জানেন মাস্ট বি যে জেপিজি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড হলা কোনো ডিজাইন মক আপ হয় না সো পিএনজি ডিজাইনগুলো মক আপ করতে হয় এখানে চারটা লুগু একসাথে আমি মক আপ করবো চারটা লুগু এনে রেখেছি সো কীভাবে মক আপ করবো সেটা আমি দেখাচ্ছি এখানে ফটোশপটি ওপেন করে এখানে যে একটি আছে ইনসার্ট ইউর লোগো ইনসার্ট ইউর লোগো এখানে ক্লিক করলে স্মার্ট অবজেক্টটি দেখতে পাবো স্মার্ট অবজেক্টটিতে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর এখানে এটা চলে আসবে নতুন একটা ট্যাপ তৈরি হবে এখান থেকে এটা আমি চোখটা বন্ধ করে দিলাম চোখটা বন্ধ করে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এই চারটা ইমেজ চারটা লোগোকে একসাথে ঠেনে ধরে আমি ফটোশপে ওপেন করে দেব রাইট মার্ক দেব একটা দুইটা তিন চার চারটা এখানে এনে ফেলেছি এবার একটা একটা ধরে আমি এটাকে চারটাকে চার কোনায় বসাবো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন এটা নড়ে যাচ্ছে আর কারণ হচ্ছে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লেয়ারটা ওটো সিলেক্ট দেওয়া আছে লেয়ারটা ওটো সিলেক্ট দেওয়ার কারণে আমি এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা নাড়াচাড়া করতে পারছি আর যদি এটা ওটো সিলেক্ট করে না দিই তাহলে এটা কখনো নাড়াচাড়া হবে না আমি এটাতে নাড়া দিচ্ছি বাট ওইটা নড়ে যাচ্ছে এটাকে নাড়া দিচ্ছি ওইটা নড়ে যাচ্ছে সো এটা করার জন্য আপনাকে অবশ্যই যদি ওটো সিলেক্ট দেওয়া না থাকে তাহলে লেয়ার সিলেক্ট করে করে দেন আমি এই বাংলাদেশের এই লুগুটা আমি সিলেক্ট করলাম দেন এটাকে আমি এদিক সেদিক মুভ করাতে পারবো এছাড়া এটাকে আমি ডাইরেক্ট মুভ করাতে পারবো না এজন্য জন্য অবশ্যই ওটো সিলেক্টটা দিয়ে রাখবেন এটা দিয়ে রাখাটাই বেটার সো এখানে চারটা লুগু এনে রেখেছি তারপর একটু অ্যারেঞ্জ করলাম লুগুগুলাকে এভাবে আপনারা মক আপ করবেন মক আপ করলে এই মক আপগুলো অনেক সুন্দর লাগে এবং ক্লায়েন্টকে প্রেজেন্টেশন করার জন্য ক্লায়েন্ট অনেক হ্যাপিনেস হয় তারপর হয়ে গেছে শুধু কন্ট্রোল এস দেব সেভ করে ফেলবো এটাকে কন্ট্রোল এস দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই যে লোডিং হচ্ছে অলরেডি সেভ হয়ে গেছে তারপর আমি এই মক আপটি ওপেন করব আমার যে মক আপে আমি সেভ করলাম সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে চারটা লোগো একসাথে মক আপ হয়ে গেছে এই মক এই লোগোটা একটু বাইরে গেছে গা যার ফলে আমি এটাকে একটু নিচে নামিয়ে দিলাম এটাকে একটু নিচে এভাবে সুন্দর করে অ্যারেঞ্জ করে করে আপনারা মক আপগুলো করবেন তারপর আবার কন্ট্রোল এস সো এবার আশা করি পারফেক্ট ইয়েস ওই যে পাখিটা ওই দিকে চলে গেছে পাখিটাকে আর একটু নিচে নিয়ে আসলাম এটাকে একটু নিচে দেন কন্ট্রোল এস আবার সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে চারটা মক আপ আমি অলরেডি করে ফেলেছি একটা মক আপের মধ্যে চারটা মক আপ আমি করে ফেলেছি তারপর আপনি এটাকে জেপিজি ফরমেটে কিভাবে সেভ করবেন কন্ট্রোল শিফট অল্টার এস চারটা কি একসাথে চাপবেন চাপার পর এরকম নতুন একটা উইন্ডোজ আপনাকে দিয়ে দিবে দেন আপনি এটাকে এখান থেকে সাইজ ওয়াইড হাইট ইমেজ সাইজটা বাড়াতে পারেন রেজুলেশনটা বাড়াতে পারেন এখান থেকে যে লো মিডিয়াম হাই ভেরি হাই ম্যাক্সিমাম আপনি ইচ্ছা মতো এখান থেকে এই যে জিপ জেপিজি পিএনজি পিএনজি টু সো জেপিজি দিয়ে আপনি সুন্দরভাবে এটাকে সেভ করে ফেলবেন আপনার ডেস্কটপে অথবা কম্পিউটারে সো আশা করি টিউটোরিয়ালসটি বুঝতে পেরেছেন কীভাবে মাল্টিপল লোগো করতে হয় কীভাবে মাল্টিপল লোগোর মোক আপ করতে হয় সো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটি লাইক দিন এবং কমেন্টসে জানিয়ে দিন কেমন লাগছে ভিডিওটি আর অবশ্যই শেয়ার করতে বলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিটর্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখুন সো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ ইমরান হোসেন খোদা হাফেজ